வஞ்சியோடு ஜெபித்து பெற்றுக் கொள்கின்ற அபிஷேகம் காணக்கூடிய அபிஷேகத்திற்கு இது ஒரு உதாரணம் புதிய ஏற்பாட்டிலே இன்னொரு உதாரணத்தை உங்களுக்கு கொடுக்க விரும்புகின்றேன் திருத்தூதர்கள் பணி பத்தாம் அதிகாரத்திலே கொர்னேலியோ என்னும் நூற்றுவ தலைவனை பற்றி நாம் வாசிக்கின்றோம் இந்த கொர்னேலியோ ஒரு ரோமையன் புறவினத்தான் அவர் இறைப்பற்றுள்ளவர் கடவுளுக்கு அஞ்சு நடந்தவர் மக்களுக்கு இறக்க செயல்கள் பல புரிந்தவர் இடைவிடாது இறைவனிடம் வேண்டியவர் என்று பத்தாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்திலே திருத்தூதர்கள் பணியிலே நாம் வாசிக்கின்றோம் இவர் ஆண்டவருடைய உயிர்த்தெழுதலில் நம்பிக்கை வைத்து விசுவாசத்தோடு இவர் ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தவர் இவருடைய ஜபம் இவருடைய தான தர்மங்கள் இவருடைய பரிசுத்தமான வாழ்க்கைக்கு பலனாக ஒரு வான தூதர் இறங்கி வந்து அவரிடம் நீ போய் ஜோபாவில் தங்கியிருக்கின்ற பேதுருவை அழைத்து வா என்று சொல்லி சொல்லுகிறார் வான தூதர் அதன்படியே பேதுரு அங்கே அழைத்து வரப்படுகின்றார் பேதுரு கொர்னேலி வீட்டிற்கு வரும்பொழுது கொர்னேலியோ தானும் தன்னுடைய குடும்பத்தாரும் சுற்றத்தாருமாக பெரிய கூட்டத்தையே அங்கு கூட்டி வைத்திருக்கின்றார் பேதுரு அங்கு வந்து இறைவார்த்தையை கொடுக்க ஆரம்பிக்கின்றார் இறைவார்த்தையை கொடுக்க ஆரம்பித்ததும் என்ன நடந்தது என்று சொல்லி நாம் பார்ப்போம் வாசிப்போம் திருத்தூதர்கள் பணி பத்தாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி நான்கு நாற்பத்தி ஐந்து வசனங்கள் பேதுரு தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது அவருடைய சொற்களை கேட்ட அனைவர் மீதும் தூயாவி இறங்கி வந்தது பேதுருவோடு வந்திருந்த விருத்த சேர்ந்ததத்தில் நம்பிக்கை உடையோர் தூயாவின் கொடை பிற இனத்தவர் மீது பொடியப்படுவதை கண்டு மலைத்து போயினர் கூடியிருந்தவர்கள் அனைவரும் புறவினத்தார் அவர்கள் யூதர்களும் அல்ல கிறிஸ்தவர்களும் அல்ல இந்த கொர்னேலியவனுடைய அதிகாரத்தினாலே அவருடைய உறவினர்கள் அங்கே அமர்ந்திருக்கிறார்கள் பேதுர இறைவார்த்தையை போதித்துக் கொண்டே இருக்கும் பொழுது கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் என்ன ஆச்சரியம் ஆவியானவர் அவர்கள் மீது அப்படியே இறங்குகின்றார் அத்தனை பேரும் பரவச பேச்சு பேசி ஆண்டவரை புகழ்கின்றார்கள் அபிஷேகத்தை பெற்றுக் கொள்கின்றார்கள் தெரிவார்த்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்க எனக்கு அருமையானவர்களே இந்த நேரத்தில் கூட அநேகரை ஆவியானவர் அபிஷேகம் செய்யலாம் நீங்கள் பரிசுத்த உள்ளத்தோடு காத்திருக்கிறீர்கள் என்றால் எனக்கும் ஆவியானுடைய அபிஷேகம் வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு எலிசா போல் வாஞ்சியோடு நீங்கள் இயக்கத்தோடு காத்திருக்கிறீர்கள் என்றால் இறைவார்த்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுதே உங்கள் மீது இந்த நேரத்திலே அபிஷேகம் இறங்கும் நம்முடைய ஊழியத்திலே அநேக முறை நாம் பார்க்கின்றோம் வசனம் கொடுத்து கொண்டே இருக்கும் போது அபிஷேகம் இறங்குவதே வசனம் போதித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே பேய்கள் ஓடுவதே வசனம் போதித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுதே நோய்கள் குணமாவதே நாங்கள் அநேக முறை அனுபவத்திலே பார்த்திருக்கிறோம் அந்த அனுபவம் இன்றும் நடக்கிறது பிரிமானவர்களே நீங்கள் மாத்திரம் விசுவசித்தீர்கள் என்றால் உங்களை ஒப்புக் கொடுப்பீர்கள் என்றால் நிபந்தனையற்ற விதமாக ஆண்டராகி இயேசு கிறிஸ்துவை ஆண்டவர் மீட்பெருமாக ஏற்றுக்கொண்டு ஒப்புக் கொடுப்பீர்கள் என்றால் அபிஷேகம் எனக்கு வேண்டும் என்று தாகத்தோடு கேட்பீர்கள் என்றால் இப்பொழுதே அந்த அபிஷேகம் உங்களுக்கு நடக்கும் நான்காவதாக முப்பெரும் அபிஷேகத்தை பற்றி நாம் பார்க்க போகின்றோம் ஆதி திருச்சபையிலே முப்பெரும் அபிஷேகம் நடைபெற்றது முதன் முதல் அபிஷேகமே பெந்த கோசிய அனுபவத்தின் அன்றே முப்பெரும் அபிஷேகத்தை அவர்கள் பெற்றுக் கொண்டார்கள் வாசிக்க கேட்போம் திருத்தூதர்கள் பணி இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் நான்கு வசனங்கள் பெந்தகோஸ்து என்னும் நாள் வந்தபோது அவர்கள் எல்லோரும் ஒரே இடத்தில் கூடியிருந்தார்கள் திடீரென்று கொடும் காற்று வீசுவது போன்று ஒரு இறைச்சல் வானத்தில் இருந்து உண்டாகி அவர்கள் அமர்ந்திருந்த வீடு முழுவதும் ஒழித்தது மேலும் நெருப்பு போன்ற பிளவுற்ற நாவுகள் ஒவ்வொருவர் மேலும் வந்து அமர்ந்ததை அவர்கள் கண்டார்கள் அவர்கள் அனைவரும் தூயாவியால் ஆட்கொள்ளப்பட்டனர் தூயாவின் தூண்டுதலால் அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் வெவ்வேறான மொழிகளில் பேச தொடங்கினார்கள் பெந்த கோசிய நாளன்று நூத்தி இருபது நபர்கள் அனைமரியாவோடும் திருத்தூதர்களோடும் கூடியிருந்து ஜெபிக்கிற பொழுது பரிசுத்தாவியனுடைய வல்லமை இறங்கி வந்ததை இப்பொழுது நாம் வாசிக்க கேட்டோம் இங்கு முப்பெரும் அபிஷேகம் நடக்கின்றது பரிசுத்தாவியின் அபிஷேகம் அக்கினி அபிஷேகம் ஆனந்த தைல அபிஷேகம் என்ற மூன்று அபிஷேகம் நடக்கிறது இங்கு நாம் பார்க்கின்றோம் மூன்றாவது வசனத்திலே நெருப்பு போன்ற நாவுகள் பிளவுற்ற நாவுகள் இறங்கி அவர்கள் ஒவ்வொரு மேலும் வந்து தங்கியது அது அக்கினி அபிஷேகம் நான்காவது வசனத்திலே அவர்கள் அனைவரும் தூய அவியால் ஆட்கொள்ளப்பட்டார்கள் பசுத்தாவியனுடைய அபிஷேகம் திருத்தூர்கள் பணி இரண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்திலே இவர்கள் இனிய மதுவை அருந்தியவர்கள் போல் காணப்படுகிறார்கள் என்று சொல்லி திருத்தூதர்களை பற்றி மற்ற மக்கள் சாட்சியம் கூறுகிறார்கள் அவர்கள் அனைவரும் பரிசுத்தாவினால் நிரப்பப்பட்டு மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு கூட அவர்கள் வார்த்தை போதிக்கின்றார்கள் பரவச பேச்சிலே ஆண்டவரை பாடி துதிப்பதை கண்டு இனிய மதுவை அருந்தியவர்கள் என்று சொல்கின்றார்கள் இது ஆனந்த தைல அபிஷேகம் இந்த முப்பெரும் அபிஷேகமும் பெந்தகோசை நாளன்று நடைபெறுகின்றது பசுத்தாவின் அபிஷேகம் அக்கினி அபிஷேகம் ஆனந்த தைல அபிஷேகம் பிரியமானவர்களே இதை பெற்றுக்கொண்ட தொடக்க கால 
திருச்சபையிலே அப்போசலர்கள் இந்த மகிழ்ச்சினாலே அவர்கள் நிறைந்திருந்தார்கள் உதாரணமாக திருத்தோதர்கள் பணி பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி இரண்டாவது வசனத்தை வாசிப்போம் அப்பொழுது சீடர்களோ தூயாவியால் ஆட்கொள்ளப்பட்டு மகிழ்ச்சியில் திளைத்திருந்தார்கள் சீடர்கள் தூயாவியால் ஆட்கொள்ளப்பட்டு மகிழ்ச்சியில் திளைத்திருந்தார்கள் அக்னி அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்ட சீடர்கள் ஆனந்த அபிஷேகத்தால் நிரம்பி மகிழ்ச்சியில் அவர்கள் திளைத்திருந்தார்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றது நம் அன்பு ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து பரிசு தாவியினாலேயே நிரப்பப்பட்டவர் அவர் பரிசு தாவியின் கனி அவர் லூகானர் செய்தி பத்தாம் அதிகாரம் இருத்தோராது வசனம் இவ்வாறாக சொல்கின்றது லூகா சொல்கின்றார் இயேசு ஆவியில் கழிகூர்ந்து தந்தையை போற்றி புகழ்ந்து தந்தையே விண்ணுக்கும் மண்ணிற்கும் ஆண்டவரே உம்மை போற்றுகிறேன் ஏனெனில் ஞானிகளுக்கும் விவேகளுக்கும் இவற்றை மறைத்து சிறுவருக்கு இவற்றை வெளிப்படுத்தினீர் என்று விண்ணரசின் மறைபொருளை வெளிப்படுத்தியதற்காக தந்தையை அவர் போற்றி புகழும் பொழுது ஆவியிலே கழிவோர்ந்து இயேசு செபிக்கிறார் என்றால் அவரும் ஆவியானவருடைய அபிஷேகம் ஆனந்த தைல அபிஷேகத்தால் ஆண்டவர் நிறைந்திருக்கின்றார் அன்பாந்தவர்களே நம்மில அநேகர் முப்பெரும் அபிஷேகத்தை பெற்றிருக்கிறோம் பிரிமானவர்களே இந்த அபிஷேகத்திலே வளர்வதற்கு நாம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவருக்கு சிறப்பான துதி எடுக்க வேண்டும் அபிஷேக துதி ஒவ்வொரு நாள் காலையிலும் நாம் ஆண்டவருக்கு அபிஷேக துதி எடுக்கும் பொழுது இந்த அபிஷேகம் நம்மிலே புதுப்பிக்கப்படுகிறது இந்த மாபெரும் மகிழ்ச்சி இந்த மாபெரும் அபிஷேகம் உங்களிலே இருக்க நீங்கள் ஆவியில் நிரம்பி ஜபிக்க வேண்டும் அக்கினி அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆவியின் வரத்திற்காக எப்பொழுதும் நீங்கள் இயங்கி இருக்க வேண்டும் இந்த அபிஷேகம் ஆவின் அபிஷேகம் அக்னி அபிஷேகம் ஆனந்த தைல அபிஷேகம் நாம் எல்லோருக்கும் உரியது நாம் உரிமையான இந்த அபிஷேகத்திற்காக இப்பொழுது செபித்து பாடுவோம் உலகத்தின் வெளிச்சம் நாங்கள் சுடர் வீடுவோம் உலகத்தின் வெளிச்சம் நாங்கள் உமக்காய் சுடர் வீடுவோம் அனல் மூட்டி எரிய வீடும் ஆனந்த தைலத்தால் அபிஷேகியும் ஐயா அனல் மூட்டி எரிய வீடும் பிரேசலா அலிலூயா 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 